бюджетные станки с большими возможностями. И сегодня я расскажу, как я выбирал сверлильный станок для своей столярной мастерской. Я Владимир Желенко и приветствую всех вас на своем столярном канале. Сверлильный станок необходим, чтобы выполнять сверление под прямым углом, иногда под каким-то определенным углом. Хорошая функция в сверлильном станке – это сверление на определенную глубину. И часто используют сверлильный станок не по назначению, устанавливая шлифовальные барабаны, чтобы выполнить небольшую шлифовку на сверлильном станке. Кто работает в металлообработке, там сверлильный станок необходим, и требования к сверлильному станку намного выше, чем в столярке. Поэтому в столярке многие обходятся без сверлильного станка, используя дрели, используя шуруповерт. Самый главный выбор из станка – это наличие вариатора. Из личного опыта скажу, что это стояло на первом месте при выборе станка. Я определился с моделью. Модель dp 250 вл Это компания Harvey Rus, и там я приобрел бюджетный станок с большими возможностями. Несколько слов о технических характеристиках. Обычно в техническом паспорте прописываются две мощности. Пусковой ток 0,83 и рабочая мощность 0,55 кВт. Обороты примерно 400 до 2500. Проверим в конце при работе станка. Наклон площадки вправо-влево. 16-й патрон, что очень хорошо, патрон с ключом, наличие лазера и ограничение по глубине. Такие функции присутствуют в этом станке. И сейчас я соберу станочек и познакомлю вас более детально, как он выглядит, и из чего он состоит. И, конечно, попробуем на нем поработать. Напомню, модель dp 250 вл компания Harvey Rus. Вот так выглядит коробка, все целенькое. Стандартная упаковка, пенопласт, ячейки. Здесь все разложено. О, кисочки красивые, маленькие. Здесь все необходимо для того, чтобы работать на этом станке. Вот, кстати, патрон с ключом лежит, сразу о чем я говорил. Ну, здесь, что мы видим, колонна, сам станок и площадка, на которой выполняется сверление. Я думаю, здесь очень просто все достать, распаковать, вытереть от смазки, собрать. Все это легко и очень просто. Хочу сказать, что я использую обезжириватель универсальный. Этим обезжирителем я мою. Колонна уже в собранном виде. Здесь уже установлена рейка зубчатая. Интересно, как делают черный чугун. Все время было интересно, потому что очень многие детали станков Выполненные из чугуна, имеет черный цвет. Установка колонны, 4 болта. Потом установка площадки для сверления. Одел голову. И вот здесь есть кнопочка красная. Это кнопочка для лазера. Теперь самое интересное. Вот здесь есть винты внутренним шестигранником на 8. Они служат для того, чтобы голова была настроена строго по центру рабочего станка. Я включаю лазер. Наверное, плохо будет видно. Но в любом случае, вращая голову вправо-влево, я здесь наклеил малярный скотч и по центру, и в таком положении я зажимаю. Летом 2023 года я обновляю все свое оборудование в моей столярной мастерской. Я меняю станки и делаю уклон в сторону бюджетного варианта. Верстак я установил у другой стены. Обычно здесь я начинаю снимать свои видеоролики. И на этом верстаке у меня такая зона рабочая. Расположены тиски. Шлифовальная машина Makita. Установил сверлильный станок ДП. Здесь у меня гриндер удачный. И точила Makita 602. Такая зона обработки металла и зона обработки дерева. Вот на этот верстак, на постоянное место жительства, я установил сверлильный станочек. Я укрепил его постоянно при помощи двух саморезов с резиновыми прокладками, чтобы во время работы он не сдвигался. Провод 6 мм, и этим проводом я сделал заземление. Вот этот провод идет, земля, и этот провод я укрепил к двигателю. Вот так смотрится станочек. Три цвета. Черный цвет, серебристый цвет на двигателе, красный цвет. Это тона, характерная для оборудования компании Harvey Rus. Самая главная рукоятка на этом станке, это вот эта ручка. Этой ручкой вращая вправо или влево, вращать на только при работающем двигателем, можно изменять обороты на пиноле, то есть обороты станка. 
И вот как мы здесь видим, устройство вариатора. Система управления оборотами станков. Двигатель. На двигателе шкив. Шкив из двух половинок. И с одной половинки со стороны двигателя установлена пружина. Второй шкив при помощи системы рычагов изменяется положение счетчик. То есть счетчики можно сдвигать и раздвигать. И этим меняется диаметр рабочий. Этот диаметр изменяется обороты пиноли. Для того, чтобы включить, надо блокировать. Посмотрите, как меняется шкив именно вот с этой стороны. Как ремень выходит за пределы. Видно, да? И смотрите, меняю теперь в обратную сторону. В сторону увеличения. На двигателе шкив увеличивается. Значит, обороты будут увеличиваться. Сработал концевик. Здесь видно ход. Эта система работает так, что ухода за ней не требуется. На главной панели от оператора кнопка «Пуск» и кнопка «Стоп» красная и цифровой индикатор. Включая кнопку, мы замечаем обороты. Изменяя вот эту ручку, Две тысячи восемьсот девяносто оборотов. Новенькое, все тугое такое, приятно прям. Четыреста сорок оборотов. Минимальное количество оборотов четыреста сорок. В паспорте на 19 странице такая информация полезная. Сверло десятка, для чего у нас 765 оборотов, сталь 480, железо 670 оборотов, алюминий, бронза. Полезная таблица, особенно для начинающих, чтобы не выдумывать, не изобретать, сколько надо Прочитали справочник, посмотрели и выставляем обороты, которые положены для правильного сверления. На сверло десятка. Если это сталь или железо, да, это китайский перевод. Так что будем 480-650 оборотов. Я думаю, таких оборотов достаточно, чтобы просверлить. Ну и что, первый тест, да, сверло 10 миллиметров. Я установил тиски. Не люблю выпендриваться, поэтому я не буду ставить скорость и показывать, как быстро работает. Прекрасно. Двигатель 550 Вт. Для такого станка достаточно, вполне очень хорошая мощность. Десятка сверло, пластина, наверное, 5 или 6 мм. Сверлится отлично. Я специально установил тиски, потому что с тисками работать более безопасно. Вторая безопасность, это, конечно, надо установить вот такой защитный экран. Он устанавливается легко здесь. Экран служит защитой от стружек, особенно кто работает с металлом. В деревообработке как-то пренебрегает этим требованиями, работает большинство без экрана. Большинство станков имеет такой принцип работы, принцип действия. Опустил, зажал, снизу есть болт. Регулируя болтом, можно изменить площадку наклоном вправо, наклоном влево. Я использую такие возможности очень редко. Еще очень хорошая функция, но не уз или ограничение по глубине сверления. По-разному он выполняется. Есть такие болты, прикрепляются на гайках, а здесь но не уз, который перемещается. И вот я хочу показать вам, к примеру, на ноль установили но не уз 
и штурвал не опускается, то есть он зажатый в нулевом положении. Для того, чтобы штурвал опустить, к примеру, на 10 мм, устанавливаем цифру 10. С левой стороны миллиметры написано, вот посмотрите, миллиметры. Поэтому вот здесь шкала 10 мм, устанавливаем, зажимаем и опускается пиноль ровно на 10 мм. Для того, чтобы точка касания была как в станке ЧПУ, устанавливаем заготовку, деталь, поднимаем рабочим столом вот этим, делаем обнуление. Я использую термины такие, как на станке ЧПУ. И потом выставляю в глубину сверления и сверлим. Еще хорошая полезная функция, это, конечно, лазерная линейка. Лазерный указатель, лазерный маркер. В любом случае он видно, как горит прекрасно на пересечении. Часто мы будем пользоваться или нет, но в любом случае функция такая есть, и она очень хорошая и очень полезная. Многие будут задаваться вопросом вибрации. Честно говоря, я не знаю, как проверить. Но вот да, верстак уже шатается. Вот этот узел сделан грамотно, проверенный, поэтому, скажем, и вот этот станок новенький, он не обладает никаким люфтом завода. Для моих задач, именно для столярки, этого станке, станка вполне достаточно. Здесь хочется еще раз, наверное, повториться да, о характеристиках. Одна из характеристик, на которую я не могу правильно дать ответ, ДП-250, марка станка, 250 это расстояние от центра сверления до колонны. Как мы видим, здесь расстояние 125 мм. Я не знаю, почему это, но в любом случае скажу так. Станок GIB 250-16VL и расстояние до колонны 125 мм. Патрон 16 мм, ключевой патрон. Для того, чтобы ключи хранить, есть такое место, но я обычно на магнитик храню. Штурвал, нониус, Лазер, кнопки пуск-стоп, цифровой индикатор и самая главная фишка – это вариатор, вариатор станка. Именно из-за вариатора я и выбрал этот станок. Подведя черту под сегодняшним техническим коротким видео, хочу сказать следующее. В своей столярной мастерской я меняю станки, меняю инструмент, меняю оборудование на более дешевую версию. Очень много возникает вопросов от моих зрителей, подписчиков. Пишите, друзья, приходите на стримы, участвуйте в обсуждениях. Но в любом случае я инструмент выбираю тщательно. И в этот инструмент, как вы сегодня видели, вложены большие возможности станка. Не смотрите, что это маленький станочек, но этот станочек обладает большими шикарными возможностями промышленного станка. Посмотрите, размеры, габариты, вес, характеристики. Этого станка вполне достаточно, чтобы работать не только с деревом, но и работать с металлом. Этот станок я установил на постоянное место жительства, это верстачок я ему выделил, все подготовил для плодотворной работы. Я думаю, он меня будет радовать безотказной и надежной работой. Задавайте вопросы, комментируйте. Всем доброго, с уважением, Владимир Желенко.